welkom terug bij onze wekelijkse Bijbelstudies. Ik ben Gabriel Porres en hier aan tafel zit uh, Robert Groenmeester. Welkom. Dank je wel. Um, we gaan door met uh, het volk van Israël en de ervaringen die zij hebben meegemaakt aan, uh, met verschillende koningen. Um, uh, en ja, in dit geval het is het voordat zij uh, Canaan binnenkomen. Dus voordat wij verder in de les uh, gaan, willen we eens in gebed gaan. Trouwe vader, we vragen u om de zegen te geven voor over deze les. Dat we het allemaal mogen blijven en bestaan. Dat er ook zijn met de kijkers. Dat ze het ook tot een zegen mag zijn. Om Jezus wil. Amen. De titel van onze les is Toestemming vragen om erdoor te gaan. En we plaatsen ons in de tijd dat het volk van Israël na, de vier, na 40 jaar in de woestijn te zijn geweest. Dan komen ze, uh, well, eigenlijk is het 38 ja, jaar. Bijna. Ja, het is bijna 40 jaar. Ja, het, is, het is een beetje dan... Uh, in de les hebben we gezien van 38 jaar, maar ook 40 jaar. Maar het is, het is eigenlijk de laatste twee jaar voordat ze oversteken. En dat is de ervaring die ze hebben met de koning van Edom. Nou, laten we even eens beginnen met de inleiding. Toen de Heer zijn volk voor de tweede maal tot aan de grenzen van Canaan voerde, kregen deze heidense volken nog meer bewijzen van zijn macht. Ze zagen dat God met Israël was. Toen ze de overwinning behaalden over Arad en over de Canaanieten, ze hadden gehoord van de wonderlijke redding van hen die door de vurige slangen gebeten waren, hoewel de Israëlieten niet door het land Edom hadden mogen trekken en daarom gedwongen waren geworden de lange en moeilijke reis langs de Rode Zij te maken, hadden ze toch geen vijandschap getoond tijdens hun reis langs de grenzen van Edom, Moab en Amen en de volken en hun bezittingen ongemoeid gelaten. Dus dat hebben ze zich wel netjes gedragen. Ondanks dat ze de grote omweg moesten maken, zijn ze niet boos geworden op die mensen. En dat is de les die we inderdaad van, vanuit, vanuit deze les uh, um, ja, kunnen leren. En dat is hoe... Um, ja, het volk is, is natuurlijk anders geworden. Um, want dit is, uh, de inleiding spreken over de tweede keer dat ze aan de grens staan. Dat betekent de eerste keer was bij Kades Barnea. Uh, toen komen ze, nadat zij in, in de berg Sinai zijn geweest... En dan komen ze en dan willen ze binnenkomen. En ineens dan, uh, nou willen ze niet meer omdat de twaalf spieders terugkomen. De spionnen komen terug met een uh, ontmoedigende boodschap. Toen durfden ze niet meer. Ja, ja. En omdat ze zeggen van nee, we willen liever teruggaan. We willen naar Egypte gaan, naar de woestijn. Dan heeft God gezegd, oké, okay, dan gaan we terug in de woestijn. <laughs> en, uh, en dit is um, de tweede keer dat ze daar staan. De eerste was echt opstandig geweest en dan wilden ze terug. Deze keer dan zien we aan de hand van, van de les dat zij nou ja, zich netjes gedragen hebben en, en ja, niks bijzonders of niks fout of verkeerds hebben gedaan dan langs deze, deze uh, volken. Uh, ja. Wat anders zien we ook in deze, in deze inleiding, wat we anders zien is dat... Um, de, 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 de inleiding spreekt over de, de, de volken um, over, uh, aan de andere kant van de, van de Jordaan. Dat betekent Jericho en al die andere Canaanieten, omdat het volk van Israël eerst van Kades Barnea naar de woestijn gegaan is en dan weer dan via de oostelijke kant dan terugkomt om te oversteken naar Jericho en naar Canaan toe. Dus dit is, we, we praten op dit moment, we plaatsen ons uh, twee jaar voordat ze over, over, oversteken. En dat, uh, ja. Voordat ze daadwerkelijk land binnen gaan. Precies, voordat ja. ze dan werkelijk uh, binnen gaan. Want dat, dan zien wij inderdaad in Deuteronomium, als we lezen in het eerste hoofdstuk, um, lezen wij bijvoorbeeld hoofdstuk 1. Nou, dit zijn de woorden die Mozes tot het, het volk gesproken heeft uh, aan de overzijde van de, van de Jordaan. Dus dat is, uh, en dan staat het hier vers 3. In het veertigste jaar nu, in de elfde maand, op de eerste der maand, heeft Mozes tot de Israëlieten gesproken. Dus veertig jaar van Karus Barnea tot op het punt dat zij aan de, aan de overkant van het Jordaan staan. Maar, in de, in de, in de, we gaan zien dat deze les plaatst ons dan twee jaar ervoor in de ervaring met de Edomieten. Want hier worden ook gesproken over de vurige slangen, maar dat is na het geval van Edom. Ja. Oké, okay. nou. Um, laten we dan even gaan naar die eerste vraag. En, en, en dat is, wat is het bevel dat ik God geef aan de kinderen van Israël? 
nadat ze dan zo lang hebben rond. Uh, nou ja, de heren zegt ook, ja, het heeft nu al lang genoeg geduurd. Je hebt al lang genoeg rondgetrokken ja. om het zeer gebergte heen. Ja. En uh, ga nu om naar het noorden. Ja. De tijd dat wij gereisd hebben, ja, dat was dus die 38 jaar. Hè? En dat ja. was de tijd voorbij. Ja. En ze konden dus uh, regen opmaken om uh, naar het uh, land Kanaan te gaan. Precies, dan hier uh, uh, staat geschreven in Deuteronomium 2 vers 14. De tijd dat wij gereisd hebben vanaf Karis Barnea tot aan de beek Seret. Seret, Seret is een beek... Die langs Moab uh, gaat. Dus dat is tot op dat moment. Dan had je 38 jaar. En dan hebben we nog twee jaar te gaan. Tot het moment dat Mozes deze woorden uh, spreekt. Dan uh, aan de andere kant van, van de Jordaan. Um, waarom zijn ze zo lang in de woestijn geweest? En, en wat was het doel van God om, om, om 40 jaar lang in de woestijn aan, uh, het volk te laten? Uh, ja, ja. Toen het volk uit Egypte kwam. Ja. ja, toen was er niet heel veel christelijkheid meer in. Die waren zich zo, hadden zich zo aangepast aan de heidenen van Egypte, mm -hmm. dat ze een vorming van 40 jaar nodig hadden om klaar te zijn voor het land Canaan. Precies. Alleen, het, alleen twee, twee spionnen mochten dan uh, binnenkomen, dat was Jozo en Caleb. Ja. En al die andere spionnen en ook al die andere mensen boven uh, 20 jaar, die moest in de woestijn sterven. Dus totdat iedereen gestorven is, tot van die generatie die, die uit, uit Egypte vertrokken is, uh, dan pas mochten ze naar binnen. En dat heeft uh, 40 jaar lang uh, geduurd. Het is, het is, Een generatie. Het, ja, het is, uh, ja het, is, het is zwaar voor de mensen en dan misschien voor ons om, om te zien van, nou ja, God laat die generatie toch niet naar binnen gaan. Maar uh, nou, ze, wilden, ze wilden niet binnenkomen. God heeft ze een mogelijkheid aangeboden van, nou ja, Gaan jullie, ik ben met jullie, uh, nou, niets gebeurt, dan zeggen ze, nee, we willen liever de woestijn, dan Canaan. Ja. En God honoreerde ook de, de keuze van de mens. Ja, in dit geval wel. Ja, nee, maar ook vandaag de dag. Als mensen zeggen van, ik wil niks met God te maken hebben, ja. ik, 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 ik wil hem niet kennen, maar toch he, ergens hebben ze de verlangen om toch bij God te zijn, en, dat is een beetje raar. Want dan, dan God gaat zo iemand dan zeggen van, ja, maar hoe wil je dan toch binnenkomen als je, als je, als je niks met mij wil uh, wil praten of niks van weten of zo. Ja. Nou, God honoreerde onze keuze en dat is wat we eigenlijk zien. Goed, wat gebeurt nu dat ze dan um, uh, ja, hier bij Edom, Edom zijn, of staan en uh, bij de grens staan, omdat ze naar binnen willen komen? Volgens de tweede vraag. Ze gaan dus naar het land Kanan en dat land Edom, dat ligt daarvoor. Mm -hmm. Het is heel makkelijk om door het land Edom te trekken naar het land Kanan. Dat ja. scheelt een hele omweg. Waar ook, we het net over hadden. Precies. Dus ja, het is natuurlijk wellicht voor de hand om dan maar die afkorting te pakken. Ja, ja want anders moeten ze door de bergen heen of acht, uh, achter de bergen en dan zo langs Edom. En dan hadden we gezien langs Edom, Moab en Amon. Uh, maar ja, dan, dan, dan zien we een ervaring die ze hebben met de koning. En, um, okay, en wat, wat, doet, uh, wat doet Mozes? Of welke brief stuurde Mozes naar de koning van de Edomieten? Nou, Mozes die, uh, is heel beleefd. Uh, hij vraagt toestemming. En hij zegt ook uh, dat ze uh, het land uh, niet kapot zullen maken. Mm -hmm. En dat ze op de koninklijke weg zullen gaan. Mm -hmm. En uh, dat eigenlijk de, de, de Edomieten zouden geen last van hen mogen hebben. Ja, ja op zich wel. Dus eigenlijk is... zouden ze niet hoeven weigeren. Ja, nee. Waarom? Ja. Maar oké, okay, wie is Edom? Of, of waar komen, of wie, wie is het volk? Waar komen ze vandaan? Ja, Edom is ook Ezo. Oké, okay, ja. En dus dat zijn Edomieten, dat zijn dus de afstammelingen van Edom, van Edom dus ja. de afstammelingen van Ezo. Ja, oké, okay, dus uh, in dit geval zijn broers. Ja, broers van Jacob en Ezo. Ja, Jacob ja daar is je bekend. inderdaad Jacob en, en Ezo. Is het wat de tak eruit gekomen is, dus het volk is eruit gekomen. En Ezo, ja, die is apart gebleven. Nou, eigenlijk, als we nog even een nummer niet erbij pakken, zegt Mozes van ja, uh, we hebben zoveel moeite al moeten doen om hier te komen. Uh, eigenlijk willen we wel toch graag die afkorting nemen. Mm -hmm. Dat is een uh, verzoek wat zoals de nummer hier staat. Ja, ja. En, en hoe had het volk van Israël zich gedragen in, het, in, het, in de woestijn? Ik bedoel, hadden ze hun les geleerd of niet? Of... Nou, ze hebben wel 40 jaar de tijd nodig gehad om überhaupt zo ver te komen als ze nu waren. Want nu waren ze zo beleefd hè, om te vragen om er doorheen te gaan. Mm -hmm. En ook elke voorwaarde te accepteren, hè, netjes daar naar binnen te gaan. En dat, zover waren ze nu. Maar in de tijd dat ze in de woestijn waren, nou, er zijn heel veel dingen gebeurd. Mm -hmm. Ja, ja, inderdaad, dan zien we, uh, kijk, het volk klaagt, het, het volk uh, moord, 
Uh, omdat zij natuurlijk uh, nou ja, de hele tijd maar mannen te, uh, te eten krijgen. En omdat ze dan maar zo lang uh, in de woestijn moeten zijn. En omdat ze daar gebracht zijn om te sterven. En, en de hele ervaring. Het was een proef voor het volk. Dat hele 40 jaar, jaar tijd was een proef voor het volk. Is het volk wel waard? Of kan het volk wel aan? Of is het volk wel voorbereid? Of bereid om, om, om Canaan binnen te komen? Nou, er zit ook nog een andere persoon in het spel, dat is Satan. Ja. Want sinds de uittocht van Egypte had Satan zijn best gedaan hinderpalen en vleiding op hun weg te plaatsen. Zodat ze het land Kana niet zouden binnengaan. Ja, en dat doet het op verschillende manieren. Of dan, dan verzoekt het volk om dan in zonde te gaan, of om tegen God te zondigen. Of in dit geval dan deze moeilijkheden, zodat ze toch het, uh, uh, ja, niet binnenkomen. Want het zou wel, um, nou ja, het zou wel voor alle andere volken heel triest zijn, of ja... Ja, en, 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 ja, tegen God en, en zijn werking dat hij ze uit Egypte haalt met een sterke hand en dan duurt het zo lang voordat ze binnenkomen. Ja, dat is niet echt afgemaakt. Nee, dat en dat het volk dan sterft en dan pas de tweede generatie binnenkomt, dat is, uh, ja, voor de naam van God was het ook niet goed. Dus hoe het volk dan, de naam van God in een... In een ja, in de, in de monden van... Of in, ja, in de ogen van de, in de, de, ogen van de, van de andere landen dan. Uh, ja, tot, scha tot schande brengen. Want uh, uiteindelijk, God had een andere bedoeling met hen. Hij wilde ze gewoon meteen uh, uh, brengen in Canada. Nou, nou, nu moeten ze gewoon 40 jaar lang. En, en al die andere volken die denken van, nou ja, wat, wat doet dat volk daar? Misschien dat is ook niet echt sterk. Nee, want er is geen eten daar. Er is helemaal niks. En dan worden ze daar gebracht om, om wat te doen. Nou, uiteindelijk komen ze hier. Maar uh, ja. Nou ja, goed. Laten we naar de derde vraag. Um, Welke toestemming vroeg Mozes hen te verlenen? Dus we hebben gezien dat er een brief wordt gestuurd. En, um, nou. Nou, hij vraagt van, laat ons gewoon door uw land trekken. We zullen niet door Akkers of Wijngaarden gaan. Nee, we zullen, en we zullen gewoon op de kronkelijke weg gaan. Dus uh, degenen die daar zijn, die hebben geen last van ons. Mm -hmm. We maken niks kapot. Ja. En het water uh, zullen we niet nemen. We gaan niet naar links en niet naar rechts. Totdat we uit het, jullie gebied zijn. Dus ja. gewoon die rechte lijnen doorheen. Ja. Over de kronkelijke weg. Ja, het is toch je broers die, die dat vragen. En, en, nou, het, het, de belofte die aan, aan, aan Ezo was gegeven, was ook voor, voor, de, voor Edom bedoeld. Dus uh, ze zouden ook niet bang hoeven te zijn. Maar um, God had ook een ander plan met het volk. Als ze dan langs Edom en als ze dan zo'n omweg maken. Niet alleen voor het volk zelf, maar ook voor Edom. En dat gaan we zo meteen ook zien. Nou, wat doet het volk van Edom dan? Wat, wat zegt dan... Uh, 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 wat is het antwoord? Ja, als ik naar de vierde vraag ga, dan zeggen ze, je mag niet om mijn land trekken, anders ga ik met je zwaar tegemoet. Dus dan word je aangevallen. Dat ja. is niet gastvrij. Ja. Ze willen absoluut niet dat dat volk naar binnen gaat. Het is zo raar dat er zo'n spanning uh, gecreëerd wordt tussen deze twee volken. Uh, ja, voor Edom was het duidelijk, we willen helemaal niks met jullie te maken hebben. Uh, ja, ik wil niet uh, in de ogen van mijn, van, uh, van mijn buurlanden ook uh, uh, een soort van, van hulpverlener of, of dat ik dan bevriend ben met Israël. Want Israël komt natuurlijk met duidelijke bedoelingen. Ze komen om, om het land Canaan uh, aan te vallen en, en dat in bezit te nemen. Dus als Edom dan zeg maar dan lijkt alsof hij dan vriend is met Israël, dan, dan heeft hij meteen problemen met andere buurlanden. Van waarom, ja, ja. waarom, waarom heb, je ze, heb je ze daar toegelaten? Ja. Je had ze gewoon buiten moeten houden. Ja, dan maakt hij vijanden mee. Ja. Dus hij, hij, wil, hij wil op dit moment dan geen vijanden maken met andere volken. En hij wil het duidelijk laten zien van, blijf weg, we willen geen problemen hebben. Uh, Wij werken niet daarmee. Nee, ja, klopt. Er is, kijk, Egypte is eronder gegaan. Uh, in, in dat uittocht. En nu komt Israël binnen. En, en we willen ook helemaal niet uh, ook, ja, onderlijden. Ja. Want dan lijkt het alsof waar, waar Israël gaat, gewoon ellende komt. Gewoon vernietiging ja. komt. En dat willen ze gewoon niet. Nou, um, welke les leert God ons? Staat het in de, in de opmerking. Probeer je ons niet het noodzaak te tonen om onszelf grondig te onderzoeken, zodat we kunnen zien... Of wij in het geloof zijn of niet. Probeer het ons niet te laten nadenken over het onderwerp van de tijd waarin we leven. De tekenen, de stijs die overal om ons heen in vervulling gaan, laten zien dat het einde van alle dingen nabij is. Intense ernst op bezit van ons moeten nemen. Onze sluimerende krachten dienen te worden gewekt 
tot volhardende inspanning. Geweerde arbeiders zouden in het veld in moeten gaan en op verstandige wijze voorwaarts te gaan. Nou, waarom wordt het dit aangehaald? Omdat dit een symbool is voor onze tijd hier voordat we in de hemelse kanaan gaan. We zijn ook aan het rondzwerven in deze woestijn, in deze wereld. Geestelijke woestijn. Precies, ja. En dan zijn wij onderweg naar Canaan. En dan is het belangrijk dat we ook weten van, zijn wij ook voorbereid? Of is het door ons gedrag, moeten we dan zo lang en zo langs verschillende wegen gaan en niet helemaal er, 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 rechtdoor, rechtdoor, gaan, rechtdoor te gaan? Dus ja, het is belangrijk om te zien, hoe staan wij dan in het geloof en in deze voorbereiding? Nou, veranderen. De, de Edomieten dan van, van gedachten. Want de Israëlieten die leggen wat uit. Wat, wat is het antwoord van de Israëlieten? En ja, ze willen het zelfs betalen. Of me, <coughs> als ze wat kapot zouden maken. Of voor het water wat ze zouden drinken. Daar zouden ze voor betalen. Ja. Maar uh, Edomieten die waren niet uh, van gedachten te veranderen. Uh, mag hen niet doortrekken. En Edom trok erop uit hem tegemoet met een zwaar bewapend volk. Mm. En met sterke hand. Ja. En zo weigerde Edom toestemming aan Israël om door zijn gebied te trekken en daarom week Israël van hem af. Ja. Dus daarmee uh, ja, moest het volk Israël een grote omweg maken. Ja. Ja. Nou, verbaasd um, zegt de koning, uh, ja, het volk was sowieso wel verbaasd dat, dat ze niet uh, mochten binnenkomen, alhoewel ze dat uh, ja, bereid waren te doen. Nou, we gaan naar de volgende vraag. Het is best een korte les en niet zo ingewikkeld. Wel de les die we hieruit kunnen halen. Welke aanwijzing, of aanwijzingen gaf de heer de Israëlieten om elk mogelijk conflict of ergernis te, te vermijden? Zij mochten niet die confrontatie aangaan. Mm -hmm. Ze hoefden niet te proberen, met, ondanks dat zij met zo'n groot aantal waren, om te gaan vechten tegen Eumieten. Mm -hmm. Dat was kansloos. Mm -hmm. Want uh, zoals in de, de norm staat, ga niet de strijd met hen aan... Want ik zal u van uw land nog eens voetbreed geven. Dus uh, God zal ook niet meewerken dat ze aan land wang zouden krijgen. Mm -hmm. Ja, want, want dat, is, dat, is, uh, dat, dat stuk land was bedoeld ook voor Ezo. Um, ik, hier staat het in de tekst. Ik heb het zeer gebergte immers aan Ezo in bezit gegeven. Voedsel moet u voor, het, voor geld van hen kopen zodat u kunt eten. Ook water moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt drinken. Nou, het was duidelijk dat, uh, dat God echt dat uh, stuk land aan hen had gegeven. En dat uh, nou, ze moesten sowieso wel langs. En dat zouden ze ook niet krijgen. Dat zou ook niet onderdeel zijn van het land Kanan. Mm -hmm. Dat ja. zouden ze nooit veroveren. Ja, precies. Ze, 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 ze moesten daar zo een hoop niet hebben. Hier staat het. Ze moesten niet de verwachting koesteren ooit ja. een deel van het land Edom te bezitten. En dan zien we, inderdaad, als we een, een kaart van, van, uh, van Israël kijken in de tijd van, van de koningen, dan zien we van uh, Edom is gewoon intact gebleven, daar is het gebleven, Moab ook trouwens. Uh, en dan de rest is wel uh, bezet door het volk Israël. Verdeeld in de, in de, tussen die, die twaalf uh, stammen. Mm. Oké, okay, wat anders kunnen we halen van deze vraag? Nou, dat het volk Israël toch moest accepteren dat er wel beperkingen waren. Ze konden niet naar het land Kanaan en alles wat daar voor hun uh, daar was, dat maar inpikken. Mm -hmm. Want het wat van Ezo was, hè, het land ja. Edom, ja. Ja, daar zouden ze niks van krijgen. Ja. Het, is, het is heel mooi als we dat ook de les voor onze tijd kijken. Um, wij als christenen, wij als gelovenen, kunnen we niet denken dat wij de enige zijn die dat land uh, zullen bezitten. Met andere woorden... Uh, we kunnen niet denken van, nou ja, omdat die andere mensen niet bij, 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 bij ons in een gemeente komen, dan worden ze niet gered. Maar dan zien we ook dat God een, een, een belofte heeft gegeven en, en ook zijn kinderen. En hij heeft ook kinderen die we waarschijnlijk niet zien. En dat in dit geval was een stuk land voor Edom. En dat was voor hun en dan was het, het andere deel was ook voor het kinderen van Israël. Dus um, ja, we kunnen, hier staat het... God had hun een rijke erfenis beloofd, maar ze moesten niet het gevoel hebben dat ze alleen rechten hadden op aarde. Ja. Met uitsluiting van alle anderen. Dus niet pak wat je pakken kunt. Ja. Ze moesten zich in hun omgang met de Edomieten onthouden van het doen van onrecht tegen hen. Ze moesten met hen handel drijven en die voorraden kopen die ze nodig hadden. Een stip alles betalen. Ja, dus, um, nou ja, wij zijn onderweg naar hemelse kanaren. Hebben we al gezegd. En dan 
God heeft ook in zijn voorzienigheid ook andere mensen die we niet denken en aan wie ook het belofte lang uh, is bedoeld. Dus dan moeten we ook niet gaan strijden. Nee. Want wie weet ik wie, wie naar de hemel gaat en wie niet? Hoe zou ik dan in strijd gaan of beginnen te vechten of in oorlog gaan? Uh, omdat ik denk van nou, wij zijn toch het volk. Ja, al die heidenen, daar hebben we niks mee Precies. te maken. Ja, maar dat bepalen wij niet. Precies. Dus iedereen is uitgesloten, wij alleen van de gemeente die worden gered, dus we gaan uh, een strijd in. Dat, dat kunnen we niet doen. Als, als gelovigen kunnen we niet in een strijd gaan. En dat is ook de les die we hier kunnen. We moeten gewoon stip, net als wat Jezus ook zei, tegen, tegen um, een van die, die uh, mensen die, die hem kwam verzoeken. Geef de keizer. Wat is keizer is. Ja. ja, en God, uh, wat, wat God is. In dit geval, als ze dat vragen, geef het, betaal het. Je kan, niet zeggen dat, je kan niet denken dat je het recht hebt op alles, omdat je Gods kind bent. Ja. Ja. Maar je moet goed en netjes omgaan met andere mensen... Gedragen, want door je gedrag ga je ook de andere mensen laten zien wie God is. Ja. ja. En dat is eigenlijk wat we zien in de, in de zevende vraag. Nou, gaan we naar de zevende vraag. Met welke speciale gelegenheid kwam Israël in deze situatie terecht? En ja. ja eigenlijk uh, kwamen ze op een dood punt. Ze moesten dus rechtsomkeer maken en het weer een grote omweg maken om uiteindelijk het land Kana binnen te kunnen gaan. Mm-hmm. Ja. ja. Dat is natuurlijk wel zuur. Ja, ja. En op wie moesten ze dan vertrouwen? Dan, dan is het ja. natuurlijk wel duidelijk dat het de Heer was. En dat zij, uh, ja, 40 jaar lang uiteindelijk is het geworden. Uh, en, uh, nee. Uh, wat anders kunnen we van de opmerking aanhalen? Ja, het ongeloof van Israël had dit alles onmogelijk gemaakt. Had het ook onmogelijk gemaakt om rechtstreeks naar het Alkaan aan te gaan. Dat was het ongeloof van het volk. Mm-hmm. Ja. God had het volk water geven op hun geroep, maar hij stond toe dat hun ongeloof gestraft werd. Ja. En ook hier het stukje ervoor, die zegt ook, um, uh, nou ja, als op deze wezen door Edom waren getrokken, zoals Gods bedoeling was geweest, zoals deze door toch en zegen zijn gebleken, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de inwoners van het land. Van deze zouden de gelegenheid hebben gehad bekend te worden met Gods volk en hun eredienst, en te zien hoe de God van Jacob hem begunstigde, die hem lief hebben en vrezen. God wilde ook een licht zijn. God wilde dat, dat zij een licht zouden zijn voor, de, voor deze mensen. En dat is, dat is ook dezelfde les voor ons. Wij dienen ook een licht te zijn voor andere mensen. In onze omgang met andere mensen laten we altijd goed handelen, rechtvaardig handelen, eh, het beste en, en, en God ook vertegenwoordigen waar we ook zijn. Um, goed, voor verder studie zien we hier um, dat... Terwijl Gods voorzienigheid zijn kinderen gebiedt om voorwaarts te gaan, wanneer hij klaar staat om grote dingen voor hen te doen, terug Satan hen ertoe te brengen, God te mishagen, door te aarzelen en uit te stellen, het tracht een geest van twist te verwekken, of morren of ongeloof te stimuleren, om zo de zegening die God hen wil schenken weg te nemen. Dus... Um, laten we dan de kans niet ons aan te geven. Laten we dan vooruit gaan in geloof. Um, en vooral, deze les is kort. Uh, wat de ervaring uh, is geweest van het volk met, met deze koning van Edom. Uh, en broer van, van hun geweest. Dus dan kunnen we ook zien van dat andere mensen die waarschijnlijk ook, uh, ook gelovig waren, maar ineens niet meer gelovig zijn. Of, of, nou ja, we, we, we moeten ze ook goed handelen, of goed behandelen, zeg maar. Respecteren. Respecteren, ja. Want het kan zijn dat door onze manier van handelen, zij ook weer tot het geloof kunnen komen. Want hier gaat het om, om mensen die ook God kenden. Maar ja, het, het volk van Israël was een licht, of diende een licht te zijn. En dat hebben ze ook een paar keer gemist. En, uh, ja. Dus mogen de heren ons helpen en zegenen. En dat we een licht mogen zijn waar we ook zijn. En dat we ook altijd deze les mogen leren. In onze weg tot de hemelse Kanaan laten we met niemand strijden. Of als we dan iets tegen onze broeder hebben of zo, laten we het goed maken voordat het te laat is. God zegen en tot de volgende keer.